இன்பம் இன்பம் இலக்கணமே அன்பாய் கற்கின் அரைக்கணமே வணக்கம் நண்பர்களே இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் நாம் சிறப்பு பாயிரத்திற்கான இலக்கணங்கள் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு சிறப்பு பாயிரத்தில் என்னென்ன கூறுகள் விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து நூலுக்கு எவ்வாறு பெயர் அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ சிறப்பு பாயிரம் செய்வதற்கு உரியவர் யார் நன்னூல் தெளிவா சொல்றார் பாருங்க சிறப்பு பாயிரம் செய்வதற்கு உரியோரா என்று நான்கு பேரை தகுதியுடைய நபர்களாக அடையாளம் காட்டுகிறார் நன்னூலார் தன் ஆசிரியன் தன்னொடு கற்றோன் தன் மாணாக்கன் தகும் உரைக்காரன் என்று இன்னொரு பாயிரம் இயம்புதல் கடனே தன்னாசிரியன் தன்னோடு கற்றோன் தன்மாணாக்கன் தகும் உரைக்காரன் என்று இன்னொரு பாயிரம் என்பதல் கடனே சிறப்பு பாயிரத்தை செய்யறதுக்குரியவங்க தன்னுடைய ஆசிரியர் அதாவது அந்த நூலை எழுதினவரோட ஆசிரியர் தன்னோடு கற்றன் நூலை எழுதியவருடன் உடன் பயின்ற ஒரு நண்பர் தோழன் உடன் பயின்றோர் தன் மாணாக்கன் அந்த நூலை எழுதவருடைய மாணவன் தகும் உரைக்காரன் நூலுக்கு தகுதியான உரையை செய்தவன் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த நான்கு பேரத்துல ஒருத்தர் வந்து சிறப்பு பாயிரத்தை சொல்வதுதான் முறை அப்படின்னு சொல்லி நன்னுலார் சொல்றாரு யார் பாருங்க தன்னுடைய ஆசிரியன் தன்னுடன் பாடம் கேட்டவன் தன்னுடைய மாணாக்கன் தன் நூலுக்கு தகுதியான உரையை செய்தவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நான்கு நான்கு பேரில் ஒருவர் சிறப்பு பாயிரத்தை செய்யலாம் தன்னோட நூலுக்கு தானே சிறப்பு பாயிரம் எழுதினா அது தற்புகழ்ச்சி கொண்டது மாதிரி ஆயிரும் அதனாலதான் தன்னோட நூலுக்கு தானே சிறப்பு பாயிரம் எழுதாமல் வேற யார்கிட்டையாவது கொடுத்து எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேறு யாராவது என்பது இந்த நால்வரில் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் நன்னூலாருடைய கருத்து சிறப்பு பாயிரம் மற்றவங்க செய்ய சொல்கிறார் இல்லையா நன்னூலார் அதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் அவரே சொல்கிறார் சிறப்பு பாயிரம் பிறர் செய்ய காரணம் தோன்றா தோன்றி துறைப்பள முடிப்பினும் தான் தர் புகழ்தல் தகுதி அன்று தோன்றா தோற்றி துறைப்பள முடிப்பினும் தான் தர் புகழ்தல் தகுதி என்று மற்றவங்களுக்கு தெரியாத கருத்துக்களையெல்லாம் நுட்பங்களெல்லாம் காட்டி நிறைய புலமைத்தரத்தோடு அமையுமாறு பெரிய நூலை செய்து முடித்தாலும் கூட தன்னை தானே புகழ்ந்து கொள்வது என்பது ஒரு நூலாசிரியனுக்கு தகுதி என்று அப்படின்னு சொல்றார் நன்னூலார் நூலை செய்தவனே சிறப்பு பாயிரம் செய்தால் அது தற்புகழ்ச்சி ஆகிவிடும் எனவே சிறப்பு பாயிரத்தை பிறர் தான் செய்ய வேண்டும் என்பது நன்னூலார் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக இருக்கிறது மீண்டும் இந்த பாடப்பகுதியை தொடர்ந்து தற்புகழ்ச்சி குற்றமாகாத இடங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நன்றி